Hi everyone, this is Radina. Welcome to Radina Quants. In this video session, we will talk about the 120 Quants Rules series. That is rule number 5. So, previous 4 rules I uploaded. If you want to see the park, the profit and the successive percentage, the base will be uploaded. So, in the rules, you can separate a note. And in the note, one by one, the rules and examples will be added. So, in the 5th rule, time distance speed. On that topic, we will go to the app of Radhina Quants app in the Play Store. If you want to download the Quants app, you can download the Quants app in the A to Z series complete video course. So, use the Quants app in the A to Z series. If you want to prepare the current affairs, you can use the Quants app in the Face Cloud site. It is very helpful and affordable price. I have a link in the description. So, if you want to use the Quants app in the R to Z series, use it. You will get 10% extra discount at the same time, one month extra validity. If you have any queries, you will comment. So, let's see the rule 5. Is it clear? Okay. What rule is this? A speed. A is an object. 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 That object is speed into square root of Ta. Okay. That is what we will see. Time is an object. That is what I am going to tell you. Which is equal to b speed into square root of tb. Okay, there are 4 variables. That is a speed, ta, b speed, tb. This is the relation. Let's see what the explanation is. The explanation is, if two trains a and b start at the same time from the points a and b towards each other. There is one point. There are two points. Okay, let's see this. Station A ni tu baca kelam, Arles Point A ni baca kelam. In the place mana Point A, in the place mana Point B, okay? In the Point A lantai A train kelam bodoh. Point A lantai mana panah tu? A train kelam bodoh. Point B lantai, sorry, itu Point B. Point B lantai kelam bodoh train B train, okay? B train kelam bodoh. रेंडे बेरो वो रे टाइमिंग ला कैलम रांगा अट द सेम टाइम टुवर्ड्स ही चदर रेंडे बेरो आँगले नो की वारांगा अब इना नेतो ऑपोसिट डायरेक्शन ओके इधर हम रोम्बे रोम्बे डीप आप होवें ना नमक गवनिंग यो इन द इन द स्प्लेस लेंदे ये ट्रेन इब्ली बी नो की वर्दे बी ट्रेन ये नो की वर्द if you want to meet with your two points, you can meet with your two points. For example, if you want to meet with the speed, you can meet with the center of the speed. You can meet with the other points. If you want to meet with the speed ratio, you can meet with the speed ratio. You can meet with the other points. You can meet with the A and B. You can meet with the other points. You can meet with the other points. You can meet with the two different speeds. What do you do? You can meet with the other points. Now, if you want to meet with the other points, ये ट्रेन है ना पन्नो इंदा पक्कम पोखुमा करेक्ट टा ये ट्रेन ये ट्रेन मीट पन्ने द कपरो इंदा साइड पोखो एंगा पोखो बी बी प्लेस बी पॉइंट मीट पन्ने द कपोखो बी स्टेशन है बी पॉइंट रीच पन्ने द कपोखो अपो मीट पन्ने द कपर तलंदे अंदर स्टेशन पॉइंट बी एम रीच पन्ने वाले क्यों ऐड तकरा टाइम इरक पारंगले आ இது எடுத்துக்குர் டைமி அதாது 2 பேரும் மீட் பண்ணதில் இருந்து B station ரீச் பண்ணதுக்கு A எடுத்துக்குட்ட extra time அதுக்கப் பிரம் மீட் பண்ணதுக்கப் பிரம் எடுத்துக்குர் டைம் தான் TA அது எப்பில் மீட் பண்ணதுக்கப் பிரம் B train என்ன பண்ணும் இந்த பக்க வருமா B train வந்து station A ரீச் பண்ணதுக்கு வரும் அந்த மீட் பண்ணதில் இருந்து இந்த stationer reach பண்டிர வரைக்கும் B எடுத்திருக்கும் பாருங்களே ஒரு time அதுதான் TB புரிதான் என்ன சொல்கிறேன் இது TB distance இல்ல time சோ இப்பே A train நான் என்ன TA நான் என்ன TB நான் என்ன தெரியுதில்லாம் இந்த TA and TB இதுக்கு relation தான் இந்த rule in terms of A speed and B speed அப்பு இந்த rule திரும்ப பாருங்க then இது வரைக்கு எல்திக்கும் they take TA and TB hovers in reaching B and A respectively. இது புல்லா முடிச்சிருவோம். If two trains A and B start at the same time. ஒரு A timeல கேலம்மனும் from points A and B. A pointலந்து A கேலம்பது, B pointலந்து B கேலம்பது towards each other. And after crossing they take, after crossing or after meeting. They take TA and TB hovers in reaching B and A respectively. A அங்க B, A வேடம் மாரிருக்குனா, 
ஏ பாயிண்ட் என்ன பண்ணும் ஏ ட்ரெயின் வந்து பி பி பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணும் அதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட டைம் டிஏ பி ட்ரெயின் என்ன பண்ணும் ஏ பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணும் அதுக்கு எடுத்துக்கிற டைம் டிபி ஓகே அப்படின்னா ஏ ட்ரெயின் இருக்குல்ல ஏ ட்ரெயினோட ஸ்பீடு ஏ ஸ்பீடையும் இன்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ எடுத்துக்கிற அந்த எக்ஸ்ட்ரா டைம் அதை ரூட்குள்ளே போட்டிங்கன்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா பி ஸ்பீட் இன்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டிபி சிட்லியா அவ்வளோதான் இதுதான் நமக்கான ஃபிஃப்த் ரூல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரூல் ஒரு சில பெரிய பெரிய கொஷின்ஸ்லாம் அது ரொம்ப ஈஸியாக இந்த ரூலை யூஸ் பண்ணோன்னா ஈஸியாக ஆன்சர் வந்துடும் ஃபுல்லாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம டைரெக்டாக கொஷின்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இது எப்படி வந்துச்சுன்னா இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பெரிய டெரிவேஷன் இருக்குது அந்த டெரிவேஷன்லாம் நமக்கு தேவையில்லை இந்த ரூல் மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சால் போதும் நம்மளால் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் இப்போ நம்ம கொஷின்குள்ளே போயிடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கொஷின் டிஸ்பிளே ஆகுது பாருங்கள் ஓகே மேலே டிஸ்பிளே பண்ணிடுவா ஓகே கைஸ் ரூல் டீட்டெயில்டாக மேலே இருக்க ரூல் நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் மேலே டிஸ்பிளே பண்ணிடுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும் சைடில் டிஸ்பிளே பண்ணுறது சில நேரங்களில் கொஷின் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒவ்வொரு லைனில் வர்றது நல்லால ஸோ மேலே இருக்க ரூல் நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ரூல் இருக்க பிளேஸில் நமக்கு என்னென்னா இப்போ கொஷின் டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகே எஸ் கவனிங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ ட்ரெயின்ஸ் ஒன் ஃப்ரம் ஏ டு பி அனதர் ட்ரெயின் ஃப்ரம் பி டு ஏ ஸ்டார்டட் சைமல்டேனியஸ்லி ஓகே ரெண்டு ட்ரெயின் ஏன்னு ஒரு ட்ரெயின் பின்னு ஒரு ட்ரெயின் ஏ ட்ரெயின் வந்து ஏலேருந்து பிக்கு போகுது பி ட்ரெயின் பிலேருந்து ஏக்கு வருது ஆஃப்டர் தே மீட் த ட்ரெயின்ஸ் ரீச் தேர் டெஸ்டினேஷன்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபோர் ஹவர்ஸ் அண்ட் நைன் ஹார்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்போ மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்கவுங்க டெஸ்டினேஷனை போய் ரீச் பண்ணுறதுக்கு எங்கே போகணுமோ இப்போ ஏ ட்ரெயின் என்ன பண்ணும் பி ஸ்டேஷனை போகிறதுக்கு மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் எவ்வளோ எடுத்துக்கிறது ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகுது பி ட்ரெயின் வந்து அந்த மீட் பண்ணதுலேருந்து ஏ ஸ்டேஷனை ரீச் பண்ணுறதுக்கு நைன் ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கிறது ஃபைண்ட் த ரேஷியோ ஆஃப் த இயர் ஸ்பீடு ஓகே இங்கே சிம்பிளாக அந்த ரெண்டு ஏ அண்டு பி ட்ரெயினோட ரேஷியோ கேட்குறாங்க ஓகே இந்த கொஷின் நான் உங்களுக்கு டயக்ராம் போட்டு காட்டிடுறேன் இனிஷியலாக இந்த கொஷின் இந்த டைப்பை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரூலை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த டயக்ராம்லாம் போட்டால் போதும் பட் நீங்கள் நல்லா நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எக்ஸாமில் போய் இந்த ரூலை மட்டும் அப்ளை பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் எஸ் இங்கே வச்சுக்கலாம் இது ஸ்டேஷன் ஏ ஏ ட்ரெயினிங் இருந்து கிளம்புது இது ஸ்டேஷன் பி பி ட்ரெயினிங் இருந்து கிளம்புது ஏதோ ஒரு பிளேஸில் மீட் பண்ணிடுவாங்க மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ட்ரெயின் ஏ என்ன பண்ணும் இதை போய் ரீச் பண்ணும் இந்த டிஏ தான் நமக்கு எவ்வளோ ஃபோர் ஹவர்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஹவர்ஸில் கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து என்ன பண்ணுது ட்ரெயின் பி இங்கேருந்து மீட் பண்ணி இங்கே டிஏவை மீட் பண்ணும் அதாவது ஏ ஸ்டேஷனை ட்ரெயின் பி மீட் பண்ணும் அதுக்கு எடுத்துக்கிற டைம் தான் நைன் ஹவர்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ டிபி வந்து நைனுன்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரோட ஸ்பீட் ரேஷோ கேட்குறாங்க நமக்கு ரூல் என்ன A speed, A speed into square root of A at the correct extra time, which is equal to B speed into square root of B at the correct மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கிற டைமிங் ஏ ஸ்பீட் நமக்கு தெரியுமா தெரியாது அதை நான் ஜஸ்ட் ஏ அப்படின்னே வச்சுக்கிறேன் இன் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஏ எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கிறது ஃபோர் ஹவர்ஸ் இது எப்படி மேம் ஏன்னா அந்த ஆர்டரில் ரெஸ்பெக்டிவ்லின்ற ஒரு வேர்டு இருக்குல்ல அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருக்க ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து ஏ எடுத்துக்கிற எக்ஸ்ட்ரா டைம் செகண்ட் சொல்லியிருக்க நைன் ஹவர்ஸ் வந்து பி எடுத்துக்கிற எக்ஸ்ட்ரா டைம் அப்போது இங்கே என்ன ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் வரும் இங்கே பின்னு வச்சுக்கிறேன் பியோட ஸ்பீடை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நைனுன்னு வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் ஏ இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட்லேருந்து ஃபோர் எடுத்தால் டூன்னு வந்துடும் பி இன்ட்டு த்ரீன்னு வந்துடும் ஸோ ஏ பை பி வில் பி த்ரீ பை டூன்னு வரும் ஓகே பி இங்கே வந்துடும் டூ கீழே போயிடும் அப்போ ஏ பை பி வில் பி த்ரீ பை டூ ஸோ இந்த கொஷனோட ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ பை டூ ஆர் எல்ஸ் த்ரீ இஸ் டு டூ ரேஷியோ தானே கேட்குறாங்க ஸோ த்ரீ இஸ் டு டூ அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க அதாவது A speed kum, B speed kum irikka ratio 3 is to 2. Guys, the order of the ratio is very important. Either you have 3 is to 2 and answer pannu. 2 is to 3 and put down. It will be meaning a mari no. So, that's why in the adat line, the conversion A by B kundu urum bodhu. You have to be very careful. A abdi na, you have to be very careful. A pakkat le 2 irikku, B pakkat le 3 irikku. Na, namlo de mind every yo si kundu na 2 is to 3 abdi na answer pannu thonu nandha. Avasarath le. அதனால் நீங்கள் அந்த
3 times irundhuchuna b oda speed vandu 2 times ah irukum okay appo idu pole kelvigalukku indha madiri reach pannadukapra rendu per meet pannadukapra ivlo extra time varudhu ivunga inge irundhu indha destination reach pandradhukku ivlo extra time eduthukranga andha condition la andha rendu train oda illa rendu bus oda illa rendu moving object oda speed ratio kekranga na adukku indha rule use panni nammala answer pannida mudiyum okay ipo next question ku poyiralam second question ungalku display aagum paarengale idhu vandu eppadi irukna andha question laye irukka maridhana eduthradhukku ungalku puriyanu same first question in the Maria Ella data of Birka two trains, one from A to B, another from B to A started simultaneously. After they meet, uh, the trains reach their destinations after four hours and nine hours, respectively. Okay. In the Kekrang if the speed of the first train is 48 km per hour. Then find the speed of the second train. So, this is a type of question. This is the one that is speed ratio. If you have a train, we have a train that is 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 a train so, in the 3x, in the 3 part in the okay? Let's go. In the 3x, in the 48 km per hour. Then, 2x. That's the B train speed in 2 part. 2x. So, what is the speed of 2x? 3 into 16 will be 48. So, 2 into 16 will be 32 km per hour. So, second train speed in the second train speed. 32 km per hour. Okay? So, in the you can proceed to the ratio. If you are doing this, you can do it. Let's take a note. So, the ratio is the same. If you are doing a train speed, you are doing a train speed. What do you do in this? You can substitute 48 and substitute. You can substitute the square root of 4. B is the speed of B. Square root of 9. So, 48 into 2 which is equal to b into 3 3 times in 16 times so 16 into 2 32 which is equal to b so b order speed n abdina 32 km per hour okay is it clear okay so if we end up on a poor abdina third question on the back of the third question is the polar arm but you can see the values are different. So, if you look at that question, you can see how you approach it. Then, you can see the third question. Third question is a little different. Note it. Third question is what you have to say. The train A starts from Chennai to Delhi. And simultaneously, train B starts from Delhi to Chennai. So, one train is Chennai to Delhi. And the other train is B train. Delhi to Chennai So, two of them are towards each other They are simultaneously start After pausing each other They take 11 hours 40 minutes And 4 hours 12 minutes To reach Delhi and Chennai respectively So, let's take a look Then, 11 hours 40 minutes That is the first train Meet up and take extra time 11 hours 40 minutes So, let's take a look at the next train to reach Delhi, you can reach Delhi in the train reach the first train. First train is the train in the channel in the Delhi. That is the 4 hours 12 minutes of the second train. When you meet the two of them, you can reach the destination of the destination. You can reach the extra time in the 4 hours 12 minutes. So, we can take the information in this question. TA is 11 hours 40 minutes. TB is 4 hours 12 minutes. And finally, what is A speed if B speed is 35 km per hour? A train speed is what? B train speed is what? So, now we apply the B train speed. First, in the 11 hours, 40 minutes, 4 hours, 12 minutes, we have to say that the hour and minutes are the same. So, this is a question. If we have any rule, we will apply it. We will practice it. So, 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 what do we do first? TA and TBA are convenient to change. That's why TA is 11 hours, 40 minutes and hours and minutes. 
டிபி அப்படி இருக்கு ஹவர்ஸ் அண்ட் மினிட்ஸ்ல இருக்கு இது எல்லாம் நம்ம ஹவர்ஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த பேசிக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஏ டு ஜெட் சீரீஸ் பார்க்கணும் ஓகே இப்போ டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஏ டு ஜெட் சீரீஸ்க்கு நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆயிருவீங்க அட்லீஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவாவது பாருங்க அதில் தான் இந்த யூனிட் கன்வெர்ஷன் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம டேரக்டாக ரூல் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கவனிங்க டிஏ என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிஏ லெவன் ஹவர்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் கரெக்டாக இந்த மினிட்ஸ் தான் நமக்கு இந்த இடத்துல பிரச்சனை ஹவர்ஸ் அண்ட் மினிட்ஸ்னு மினிட்ஸை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஃபார்ட்டி மினிட்ஸை இப்போது சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அப்படின்னா எவ்வளோ ஹவர் ஒன் ஹவர்னு சொல்லுவீங்களா ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்னா எவ்வளோ ஹவர் டூ ஹவர் எப்படி சிக்ஸ்டினா ஒன்னு ஒன் டுவெண்ட்டினா டூன்னு சொல்கிறீங்க டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி போடுறோம் மினிட்ஸை ஹவருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி போடணும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க இந்த லெவன் ஹவரை லெவன்னே வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் போட்டுக்கோங்க ஃபார்ட்டி மினிட்ஸை எப்படி ஹவருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஃபார்ட்டி பை சிக்ஸ்டி போடணும் மினிட்ஸை ஹவருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணால் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி போடணும் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது டூ டைம் த்ரீ டைம் ஓகே இப்போது லெவன் ப்ளஸ் டூ பை த்ரீன்னு இருக்குது இந்த லெவன் ப்ளஸ் டூ பை த்ரீயை சிங்கிளாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க எப்படி பண்ணலான்னா இதை நீங்கள் ஒரு மிக்சட் ஃப்ராக்ஷன் மாதிரி அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் லெவன் ப்ளஸ் டூ பை த்ரீயை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுனா லெவன் இன்ட்டு த்ரீ நமக்கு என்ன தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் டூ என்ன தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ ஹவர்ஸ் இப்படி பண்ணாலும் சரி இல்லை நீங்கள் வந்து நான் இது படி ப்ரொசீட் பண்ணுறேன் அதாவது எல்சிஎம் எடுத்து ப்ரொசீட் பண்ணாலும் எல்லாமே அதே தான் வரப்போகுது தேர்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ என்ன பண்ணணும் லெவனை த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணணும் தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ கூட இந்த டூ ஆட் பண்ணிக்கணும் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ ஹவர்ஸ் அப்போது டிஏவோட வேல்யூ என்ன தேர்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ போட்டாச்சு அதே போல் டிபி சொல்லுங்கள் டிபி என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர் ஹவர்ஸ் டுவெல் மினிட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெல் பை சிக்ஸ்டின்னு போடலாம் டுவெல் பை சிக்ஸ்டின்னா ஒன் டைம் இங்கே ஃபைவ் டைம்னு கேன்சல் பண்ணலாமா இப்போ எப்படி இருக்குது ஃபோர் ஒன் பை ஃபைவ் ஹவர்னு இருக்குது இதை ஹவர்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணால் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் பை ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அப்போது டிபி வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பை ஃபைவ்னு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம ரூலில் அப்ளை பண்ணலாமா இப்போ ரூலில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பி ஸ்பீடை கடைசியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் நம்ம ஏ ஸ்பீடை நான் ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டிஏ என்ன தேர்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ ஓகே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்பீடை நான் பின்னு வச்சுக்கிறேன் இன்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் பை ஃபைவ் இப்போ எதுவுமே இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ்ன்றது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இல்லை த்ரீன்றது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இல்லை தேர்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ போட்டால் நமக்கு ஒரு டெசிமல்ஸில் ஆன்சர் வரப்போகுது அது எப்படி ரூட்டில் இருக்குன்னு இவ்வளோ கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் பட் இதை எப்படி நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோன்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஏ பை பி இங்கே கொண்டு வந்துடும் ஏ இங்கே இருக்கட்டும் இங்கே இருக்க பிஏ டிவிஷனில் நான் கொண்டு வந்துடுறேன் ஓகே எஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் பை ஃபைவ் அப்படியே இருக்கட்டும் அந்த சைடில் இருக்க டுவெண்ட்டி ஒன் பை ஃபைவ் அங்கே இருக்கட்டும் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் போகும்போது எப்படி மாறும் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீன்றது அந்த பக்கம் போகும்போது த்ரீ பை தேர்ட்டி ஃபைவ்னு மாறும் ஓகே கிளியராக என்ன சொல்கிறேன்றது புரியுதா இந்த பக்கம் இருக்க தேர்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ அந்த சைட் போகும்போது ரூட் அப்படியே தான் இருக்கும் த்ரீ பை தேர்ட்டி ஃபைவ்னு மாறும் ஏன்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இது மேம் எப்போவுமே ஒரு ரூட்டு அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ஸ்கொயரில் தானே மாறும்னா நம்ம ரூட்டை மட்டும் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் ஸ்கொயரில் மாறும் சரியா ஸோ நம்ம அப்படி ப்ரொசீட் பண்ணல நம்ம இந்த ஹோல் டேமாக அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இதுக்கப்புறம் இதை நம்ம எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஹோல் ஸ்கொயர் ரூட்டுன்னு எடுத்துக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஒன் பை ஃபைவ் இன்டு த்ரீ பை தேர்ட்டி ஃபைவ் வச்சுக்கலாமா அடுத்து கேன்சல் பண்ணுங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் செவனால் கேன்சல் பண்ணால் இங்கே த்ரீ டைம்ஸ் வரும் இங்கே ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும் அப்போ என்ன இருக்குது ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள நியூமரேட்டரில் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இருக்குது டினாமினேட்டரில் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இருக்குது அப்போ அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது ரெண்டு த்ரீக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ வெளியே
ட்வெண்ட்டி ஒன் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஓகே இந்த இடத்துல உங்களுக்கு மேம் அப்போ இது என்ன ஷார்ட் கட்டா இங்கே கூட தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்துச்சு அதனால் பியோட ஸ்பீட் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்திருக்கு இங்கேயும் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்திருக்கு இங்கேயும் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்திருக்குனா அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ரிலேட் பண்ணாதீங்க இந்த ஒரு கொஷினில் ஏதோ வந்து கேள்வி அப்படி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துருந்தா என்ன பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ இதே கொஷினில் நான் பியோட ஸ்பீடை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்னு வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்னு சொல்கிறேன் அப்போ ஏயோட ஸ்பீடு என்னவா மாறும் ஃபைவ்ன்றது ஃபார்ட்டி ஃபைவாக மாறிருக்கு இன்டூ நைனாக இருக்குது அப்போ என்ன ஆகும் த்ரீன்றது இன்டூ நைனாக மாறிச்சுன்னா டுவெண்ட்டி செவன் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்னு மாறும் ஓகே நமக்கு தேவை ப்ரொசீஜர் எதைப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுமோ அப்படி தான் இந்த இடத்துல நம்ம புதுசாக ஷார்ட்கட்லாம் கண்டுபிடிச்சி அப்போ இங்கே என்ன வருதோ அதுக்கு அப்படியே பி ஸ்பீடாக வருது இங்கே என்ன வருதோ அப்போல்லாம் யோசிக்கக்கூடாது ஓகே இஸ் இட் கிளியர் புரிஞ்சிருச்சா ஸோ இதில் நம்ம என்ன கற்றுருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஹவர்ஸ் அண்ட் மினிட்ஸில் கொடுத்தாலும் அதை நம்ம ஹோல் ஹவராக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு ரூட்குள்ளே ஃப்ராக்ஷன் இருந்தாலும் அதை நம்மளால் கன்வீனியன்ட்டாக கேன்சல் பண்ணி ப்ரொசீட் பண்ண முடியுன்றது நம்ம இந்த கொஷின்லேருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இந்த ரூல் எல்லாமே நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ரூல்லேருந்து ஒரு நல்ல ட்ரிக் கற்றுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட்ஸ் ஒன் ஒன்று டிஸ்பிளே ஆகும் அதை நோட் பண்ணி அதோட ஆன்சரை நீங்கள் கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு ரூல் நம்பர் சிக்ஸில் பார்ப்போம் தேங்க் யூ ஸோ மச் மறக்காமல் நம்மளுடைய ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் தெரியணும்னா டெஃபினட்டாக நமக்கு பேசிக்ஸ் எல்லாம் தெரியணும் இந்த இந்த கன்வெர்ஷனாக இருக்கட்டும் இப்போது ஸ்பீட் இன் டு டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற பேசிக் ரூல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு A to Z series சீரீஸில் நான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பேன் இந்த ரூலையுமே ஏ டு ஜெட் சீரீஸில் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு ஸ்பெஷல் டைப்பாக சொல்லியிருப்பேன் பட் அதை நீங்கள் மொத்தமாக நோட் பண்ணி வைக்கும்போது எக்ஸாம் போகும்போது இதெல்லாம் லைட்டாக ரீகால் பண்ணிட்டு போக மாட்டேங்க அதுக்காக தான் இந்த செப்பரேட் ரூல்ஸ் ஸோ அதனால் மறக்காமல் நம்ம ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி ஏ டு ஜெட் சீரீஸ் ஃபுல்லாக லேர்ன் பண்ணி நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதிலேயே நீங்கள் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் கேன்சல் ஸ்ட்ராங் ஆயிடுவீங்க அப்புறம் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம டாப் தௌசண்ட் அரித்மெட்டிக் ப்ளே லிஸ்ட் இருக்குது அதில் போயிட்டு நீங்கள் நிறைய கொஷின்ஸை வந்து சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்